طيب اهلا وسهلا بكم مره ثانيه في الجزء الثاني من المحاضره الرابعه اللي هي بعنوان الاشارات الكهربائيه في جسم الانسان شفنا الفيلم في نهايه الجزء الاول عن القلب والدوره الدمويه في جسم الانسان فالقلب عباره عن اربع حجرات اربع حجرات الحجرتين العلويتين الاذين الاذينين والبطينين وهدف القلب انه يستقبل هي الفكرة العامة انه العضلات تحتاج الى اكسجين والاكسجين هذا يصلها عن طريق الدم فالقلب هدفه انه يضخ الدم اللي مليء بالاكسجين لجسم الانسان كله بعد ما الخلايا تأخذ الاكسجين من الدم تعيد الدم الى القلب فالقلب يقوم بضخ الدم العائد من جسم الانسان الى الرئتين عشان يصير له أكسدة فهناك دورتين دمويتين حاصلة دورة بين القلب والرئتين ودورة بين القلب وجسم الإنسان القلب يستقبل, يستقبل الدم الغير مؤكسد اللي اللي أو نقول الخلايا تبع جسم الإنسان أخذت الأكسجين من الدم ورجعته للقلب القلب يأخذ الدم الغير مؤكسد ويرسله للرئتين عشان يتأكسد والدم العائد من الرئتين يرجع إلى القلب ليعيد ضخه إلى جسم الإنسان وتستمر بهذا الشكل الدورة الدموية بشكل متواصل طبعا في حجرتين في القلب الحجرتين العلويتين والحجرتين السفليتين الحجرتين العلويتين تستقبل الدم سواء من الرئتين أو من جسم الإنسان والحجرتين السفليتين تضخ الدم سواء للرئتين أو ل الجسم الانسان عشان كده الحجرتين السفليتين تكون حجمها اكبر لانها تحتاج الى تضخ الى جسم الانسان بشكل كبير اكثر مما هو يعني موجود في الجزء العلوي من القلب قلنا ان القلب يملك دماغا خاصا به يتحكم في ضرباته مشكل من ساينو اتريال نود نسميها اس اي نود الاس اي نود هي العقل المدبر للقلب وتبدا يعني انشطه القلب تبدا وهي موجوده في الجزء العلوي الجزء العلوي الايمن من القلب وترسل اشاره كهربائيه مجرد اشاره كهربائيه 80 ملي فولت نفس الاشاره الكهربائيه اللي تكلمنا فيها سابقا ترسلها عبر الاسلاك اللي هي الاعصاب اللي موجوده في جدار القلب وكل ما عضله يمر فيها التيار تبدا تنقبض فالقلب لو فكرنا فيه كده هو يبدا ينقبض من الاعلى الى الاسفل علشان نتاكد انه في تسلسل معين لانقباض القلب فالاس اي نود تبدا العمليه وتنتشر الاشاره الكهربائيه في الجزء العلوي من القلب الى ان تصل الاشاره الكهربائيه الى الاي في نود الاتريو فينتريكولار نود تستقبل الإشارة الكهربائية من الـ SA نود وتنشرها في الجزء السفلي من القلب عشان يبدأ ضخ الدم إلى خارج القلب في فيلم يحاول يشرح هذه المسألة وتشكيل الإشارة الكهربائية للقلب لاحظوا أنه اللي حاصل ترتيب الانقباض لاحظوا يبدأ من فوق تبدأ الجزء العلوي ينقبض بعدين تصل من الـ SA نود وينقبض الجزء العلوي تجي للـ AV نود بعدين الـ AV نود تنشر الإشارة الكهربائية في عضلة القلب علشان يضخ الدم إلى خارج فهناك تسلسل في العمليات هذا التسلسل عبارة عن إشارات كهربائية متصلة لو حطينا إلكترودز اللي نحن بنشبهها زي الانتنز نحطينا الكترودز على الصدر هذه اللي نلصقوها هنا نستطيع انه نلتقط الاشارات الكهربائيه هذه هذه الانتنه تستقبل الاشارات الكهربائيه اللي موجوده في القلب وتحولها الى كهرباء ندخلها في الريسيفر تبع اشاره القلب اللي هو الاي سي جي امبليفاير ويتم عرضها بعد كده على الشاشه للطبيب انه يشاهدها نشوف الفيلم اللي يتكلم على عملية التحكم في الإشارة الكهربائية للقلب ونرجع نكمل في الجزء الثالث من المحاضرة. The heart is a beating muscle that pumps oxygen and nutrient-rich blood throughout the body. Each beat is stimulated by electrical signals that pass through the heart muscle or myocardium. In order to examine the function of the heart, a doctor may perform a test called an electrocardiogram or ECG. also referred to as an EKG. During this test, electrodes are placed on the chest and recordings are then made of the heart's electrical signals. 
Sometimes the electrodes are also placed on the arms and legs. The electrical signals follow a set pathway through the heart, beginning at a spot called the SA node, which is located in the top right chamber or atrium. The signal then branches out through both the right and left atria, which contract and push blood into the lower chambers or ventricles. The electrical signal also passes into the ventricles via the AV node and then travels down the tissue that separates these two lower chambers. Finally, the signal travels back up the ventricles which contract and pump blood to the lungs and body. Variations from the normal electrical pattern may indicate damage to the heart due to a heart attack or heart disease. Often a patient will be required to perform a stress test during an ECG. A stress test usually involves walking or running on a treadmill at progressively increasing intensities while recording an ECG. This test allows a doctor to examine the heart's electrical activity during the stress of exercise.